డెబ్బై ఏళ్ళ కార్యక్రమానికి స్వాగతం డెబ్బై ఏళ్ళలో పల్లెలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి నేడు కూచనిపల్లి గ్రామ సర్పంచ్ ఇందూరి రాజేందర్ గారితో ఉన్నాము పదిహేడు మాసాల నుండి గ్రామ సర్పంచ్ ఏం చేశారు అధికారులు ఎంత మేరకు సహకరించారు గ్రామ ప్రజలు కూడా గ్రామ సభకు వచ్చి వాళ్ళకు సమస్యలు ఎంత మేరకు పరిష్కరించుకున్నారు గ్రామ సభకు ఇరవై తొమ్మిది శాఖల అధికారులు వచ్చారా దాంతోపాటు ఈ గ్రామంలో ఉన్న యువతకు ఉపాధి ఏమైనా కల్పన అయిందా ఈ గ్రామంలో ఉన్న వనరులు ఏంటి సో అదేవిధంగా ఇంకా కావలసిన అభివృద్ధి ఏంటి గ్రామ సర్పంచ్ని అడిగి మరింత సమాచారం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్కారం నమస్కారం సార్ ముందుగా సర్పంచ్ గారు సర్పంచ్ గారు ఫీలింగ్ బాగుందా అనుకోవచ్చా ఫీలింగ్ అంటే గౌరవం అనేది గౌరవం పెరిగిందా మర్యాద పెరిగిందా బాధ్యత పెరిగిందా సార్ అంతేనా దాంతో పాటు నాకు కూడా బాధ్యత పెరిగి అంతే కదా సో దగ్గర పట్టుకోండి మీకు సో ఇప్పటి వరకు మీరు అంటే అసలు మీ కుటుంబ నేపథ్యం మీద ఏమైనా రాజకీయ కుటుంబం ఏమైనా దగ్గర పెట్టుకోండి కిందికి ఓకే మరి ఎట్లా ఎందుకు రాజకీయాలకు వచ్చారు అసలు ప్రజలకు సేవ చేద్దామని చెప్పేసి వచ్చాను సార్ మీ కుటుంబ నేపథ్యం అమ్మ నాన్న తమ్ముడు ఓకే భార్య ఇద్దరు పిల్లలు సార్ ఓకే ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు సో ఇప్పటి వరకు మీరు ఈ పదిహేడు మాసాల నుంచి గెలిచిన అంటే గెలిచిన తర్వాత ఏం పనులు చేశారు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ రెండు వందల యాభై మీటర్ల డ్రైన్ కట్టిన సార్ ఒకటి అంటే బాగా గుంతలు గుంతలు ఉండేది సార్ సీసీ రోడ్ లేని దగ్గర ఓకే మురం వచ్చారా మురం మురం వేయించినాం ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు థర్టీ డేస్ ప్రణాళికలో మొత్తం చెత్త బాగా చెత్త ఉంటుండే సార్ ఓకే చెత్తను అంతా గుర్తించి రాఘు సార్ అని మాకు స్పెషల్ ఆఫీసర్ గా ఉండే సార్ థర్టీ డేస్ ప్రణాళికలో ఆయన సహకారంతో ఊరందరి ప్రజల సహకారంతో అధికారుల సహకారంతో మొత్తం గుర్తించి చెత్తను తొలగించినాం సార్ డంపింగ్ యార్డ్ ఏర్పాటు చేసుకుందాం ఉంది సార్ స్మశాన వాటికి సార్ స్మశాన వాటికి ముందు అయిపోయింది డంపింగ్ యార్డ్ ఇప్పుడు సీసీ రోడ్ ఇంకా కూడా ఉంది సార్ ఇంకా ఉంది సార్ కట్టేవాల్సింది దాదాపు ఇంకా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంకా చేసేది ఉంది సార్ మొత్తం ఊరంతా అన్ని 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 వర్కులలో అన్ని వర్కులలో సీసీ రోడ్ కావచ్చు డ్రైనేజ్ కావచ్చు ఇవన్నీ ఇంకా చేసేది ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఇంగ్లు గుంతలు ఏమైనా స్టార్ట్ చేసారా మరి ఇంగ్లు గుంతలు అయిపోయినాయి ఇంటింటికి మరుగు దూరులు నట్టేనా ఇంటింటికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ ఇదంతా మొత్తం వ్యవసాయ భూమి అంటే మీ యొక్క వ్యవసాయ ఆధారంతోనే ఉన్నారు కదా ఇక్కడ ప్రజలంతా అవును సార్ సో ఇక్కడ మొత్తం మీ భూభాగం ఎంత ఉంటుంది అనుకోవచ్చు పద్నాలుగు వందల సుమారు ఈ అందరికి పట్టాలు ఉన్నాయా అసలు పట్టాల సమస్యలు ఉన్నాయా పట్టాల సమస్యలు దాదాపు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ లేవు సార్ వన్ పర్సెంట్ అక్కడ కొంచెం కొంత ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు మరి వాళ్ళకు వాళ్ళు కూడా చేపించా లేకపోతే రైతు బంధు రాదు కదా దాని కోసము అనుకోవచ్చు సార్ సరస్వతి కినాల్ నుంచి ఎస్ఆర్ఎస్పి సరస్వతి కినాల్ నుంచి వస్తాయి ఎంత దూరం ఉంటాయి ఇక్కడికి సరస్వతి కినాల్ మీకు ఇక్కడికి సుమారు ఎక్కడికి పది పన్నెండు కిలోమీటర్లు ఎక్కడ అదే ఒక మండలం అంటే సరస్వతి ప్రాజెక్ట్ అది ఎస్ఆర్ఎస్పి ప్రాజెక్ట్ సరస్వతి కినాల్ సార్ కినాల్ సర ఎస్ఆర్ఎస్పి ప్రాజెక్ట్ ద్వారా సరస్వతి కినాల్ ద్వారా వస్తాయి ప్రాజెక్ట్ నుంచి వెళ్ళి సో అంటే ఇప్పుడు మీకు రెండు పంటలకు వస్తాయి మరి అది అంటే నేను వచ్చిన తర్వాత అంటే బాగా తక్కువ ఉండే సార్ కొంచెం మోటివేటేషన్ చేసి మోటివేటేషన్ చేసి కొంచెం అంతా పెంచిన సార్ సో అదేవిధంగా అంటే మీ గ్రామంలో టీచర్లు మంచి చెప్తున్నారా ఎందుకంటే టీచర్ల మీద ఎవరికి నమ్మకం లేదా కానీ వాస్తవానికి సార్ ఇంకా మీరు ప్రజల్ని ఎవరన్నా పోయి అడిగారు నేను వచ్చిన తర్వాత ప్రతి వారంలో 
ప్రతి వీక్ లో రెండు సార్లు ఆయన విజిట్ చేస్తా సార్ మీరు నేను అట్లంటే స్కూల్ విజిట్ చేస్తా లేదు మీరు పోతారు మీరు చెప్తారు ఎంత ఏది మీరు పోయినప్పుడు వాళ్ళు నటన బాగానే ఉంటుంది నేను ఏమంటున్నా అంటే చెప్తారు సార్ లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు మంచిగా చెప్పారు అని అనడానికి కారణం ఒకటే ఇస్తాను వాళ్ళ పిల్లలు ప్రైవేట్లో చదువుతారు వీళ్ళు వచ్చి గవర్నమెంట్ చెప్తారు ఇది 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 పద్ధతి కాదు కదా కాదు కానీ సార్ అవునా కదా ఇప్పుడు నువ్వు సమాజంలో కాదు ఏదన్నా చెప్పు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఇదే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివినప్పుడు అప్పుడు మంచి చెప్తారు అన్న నమ్మకం అంటుంది కానీ కదా కానీ ఒక్కటి చెప్పగలుగుతా సార్ ఇంతకు ముందు కన్నా ఇప్పుడు కొంచెం అంతా కొంత బెటర్ అనుకో బెటర్ ఎందుకంటే మరి మరి ఆయన జీతం తీసుకుంటాం కదా అని వాళ్ళకు ఉన్నది మరి వాస్తవానికి వాళ్ళు జీతం తీసుకునే దానికి తప్పకుండా చేయవలసిన అవసరం ఉంది కదా ఉంది సార్ కదా యాభై వేల కానీ తక్కువ ఉంది సార్ అంటే అందులో ఇంకోటి మంచిగా చెప్పేవాళ్ళు లేరని కాదు కానీ కాకపోతే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కదా సో ఏదన్నా అదేవిధంగా ఏమన్నా హాస్పిటల్ పరంగా ఇక్కడ ప్రజలు ఎక్కడికి పోతుంటారు ఇక్కడ ఏమైనా ఫీజు తింటు ఉంటుందా సార్ సోన్లో ఉంది నిర్మల్ గొప్పారంలో ఉంది ప్రైవేట్కి వెళ్ళాలంటే నిర్మల్ వెళ్తారు సార్ అంటే నిర్మల్ పోతారా నిర్మల్ వెళ్తారు ప్రైవేట్కి వెళ్ళాలంటే మరి గవర్నమెంట్ డాక్టర్లు చూసి వస్తారు సార్ వస్తారు సార్ ఇంకోటి గవర్నమెంట్ డాక్టర్లు అప్పుడప్పుడు వచ్చి ఏమైనా అవగాహన చేస్తుండ రాజేశ్వర్ సార్ అని చెప్పేసి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ దాదాపు వీక్ లో రెండు సార్లు వస్తారు సార్ కానీ ఏది టీచర్ల పైన నమ్మకం లేదు డాక్టర్ల పైన నమ్మకం లేదు అదే మళ్ళా గవర్నమెంట్ డాక్టర్లు చూసేసారి మళ్ళీ ప్రైవేట్ కత్తాడు ఆడికి పోతే మాత్రం మనం రోగం తక్కువ అవుతుంది కానీ గవర్నమెంట్ డాక్టర్లు సార్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనం పోము అంటే ఎందుకు దాన్ని దాన్ని పోగొట్టడానికి దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ ట్రై చేస్తున్నా సార్ మా కరోనా వచ్చింది సార్ అవును కరోనా ఈ కరోనా మీద ఏమైనా అవగాహన చేయించారా చేయించాం సార్ ఆశా వర్కర్తో ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి వీళ్ళ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలా ఉండాలా చెత్త ఉంచుకోదు శానిటేషన్ అని చెప్పేసి ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఏమైనా గల్ బాధితులు ఉన్నారా గల్ బాధితులు తక్కువ ఉన్నారా లేరా సార్ తక్కువ తక్కువ ఉన్నారు సార్ ఏమైనా వచ్చిర్రా ఈ కరోనా అప్పుడు మరి ముందు వచ్చిండు బిఫోర్ బిఫోర్ వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళని అంటే అబ్జర్వేషన్ లో పెట్టిన తర్వాత మళ్ళా పద్నాలుగు రోజులకు ఒకసారి టెస్ట్ చేయించినాం తర్వాత కూడా ఏం లేదని చెప్పేసరికి మరి కరోనా సమయంలో అన్ని ఊళ్ళు తిరిగేటట్టుగా అందరు ఏది ఎవరన్నా వస్తే వాళ్ళని రానిచ్చిరా లేదా సార్ చెక్ పోస్ట్ వేసినాం సార్ అంతేనా నాలుగు దిక్కుల మా ఊరుకు నాలుగు దిక్కుల రోడ్లు ఉన్నాయి సార్ నాలుగు దిక్కుల చెక్ పోస్ట్ పెట్టిన చదువుకున్నవాళ్ళు <laughs> 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 499 మూడు వందల నుంచి మూడు వందల యాభై ఉంటాయి సార్ సో మరి మూడు వందల కుటుంబాలు కానీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఏమన్నా వచ్చినాయా ఎన్ని 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 సరిపోతాయి అంటే ఎంతమంది అర్హత ఉంటారనుకోవచ్చు సార్ ఇప్పటి వరకు అయితే డబుల్ బెడ్రూమ్ లో థర్టీ వచ్చినాయి సార్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి కంప్లీట్ అయిపోయినాయి సీసీ రోడ్ వేసేది స్ట్రీట్ లైట్ వాళ్ళు కూడా ప్రజలకు ఇచ్చుడు బెనిఫిషియర్ లిస్ట్ రాలేదు సార్ బెనిఫిషియర్ సార్ ఉండరు అంటే సిక్స్టీ దాకా ఉంటారు కానీ కాకపోతే ఇప్పుడు అయితే థర్టీ ఉన్నాయి ఇంకా ముప్పై రావాలా మంత్రి గారు అడుగుతున్నాం మంత్రి గారు కూడా ఇస్తామని చెప్పారు మంత్రి గారు కొంత అనుకూలంగా ఉంటారా మరి మీకు అవునా సార్ అవును సార్ మరి మీది మీదే పార్టీ పార్టీకి కాకుండా సంబంధం లేకుండా ప్రజల కోసం అని సర్పంచ్ అనేది పార్టీ సంబంధం ఉండదు అందుకోసం మంత్రి గారు కూడా ఇంత ముందు కూడా చెప్పారు ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తాయని చెప్పేసి ఇస్తామని కూడా చెప్పారు తప్పకుండా ఇచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది ఇది కూర్చొని పిల్లలు అని పేరు ఎట్లా వచ్చింది అదే ఉంది ఏమన్నా ఇవారు ఎక్కడ ఉండే అసలు ఈ గ్రామం అంటే ఒక మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే సార్ గోదావరి పక్కన ఉండి ఓకే అయితే గోదావరి ఇంతకు ముందు ఎయిటీ త్రీ అనుకుంటా సార్ ఎయిటీ త్రీలో బా గోదావరి బాగా వచ్చింది అప్పుడు ముంపు గ్రామాలన్నీ లేపాయి కానీ కాకపోతే మా ఊరు భయపడరా ఊళ్ళకు నీళ్ళు వచ్చేసరికి భయపడి అక్కడ నుంచి లేచి ఇక్కడికి వచ్చింది సరిపోయిన భూములు అందరూ కొనుక్కున్నారా మరి 
కుంకుడు సక్కున్నాయి డబ్బులు ఉండి లేక అక్కడ భూమి లాంటి వెళ్ళిపోయినాయి గవర్నమెంట్ ఫ్లాట్ ఇచ్చింది కానీ ఇంకా వేరే అయితే అంటే మరి అక్కడ మన వ్యవసాయ భూమి కూడా పోయిందా కొంతమంది పోయింది దానికి అభివృద్ధి చేస్తారు సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అభివృద్ధి చేస్తారు సో ఏదేమైనా కానీ అక్కడ అక్కడ బదులు ఇక్కడికి వచ్చారా సో ఏది మీరు మీరు ఇప్పుడు ఎన్నో సర్పంచ్ ప్రస్తుతం మైనింగ్ ఉందనుకోవచ్చా గుట్టలు అవి ఉన్నాయనుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే దాని ద్వారా ఇన్కమ్ వస్తుంది కదా కానీ అది ఉంది సార్ కానీ కాకపోతే అది మా శివారంలో లేదు సోన్ శివారంలో ఉంది సార్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏమన్నా గుళ్ళు గోపురాలు అనుకోవచ్చు గుళ్ళు ఉన్నాయి సార్ టెంపుల్ ఆరు ఏడు ఏడు టెంపుల్ ఉన్నాయి సార్ ఓకే ఇక్కడ మొత్తం ఏది అంటే ఎన్ని ఎన్ని కులాలు ఉంటాయి ఇక్కడ సార్ అందరు కూడా ఏది తారతమ్యం లేకుండా అన్నం లేకుండా పంట ఏది పెడతారు మరి ఇప్పుడు ఏదో నియంత్రిత సాగు అంటుంది కదా అంటే ఇబ్బంది ఉన్నది అయినా సరే ప్రజలు కొంచెం అంత సహకార సహకరిస్తారు సోయా గానీ సరిపడా సిబ్బంది ఉన్నారా మరి ముగ్గురు అంటే ఇంతకు ముందు సో మరి వాళ్ళకి ఎన్ని వేల వందలు ఇస్తుండ్రా ప్రతి నెల ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు కదా ఆ ట్రైనింగ్ ఏం చెప్పారు అసలు చెప్పండి సార్ మొత్తం పూర్తిగా అంటే మొక్కల మీద సార్ ఓకే పూర్తి మొక్కల మీద ప్రజల దగ్గర ఉండాలి బుగ్గ పోతే ఏం చేయాలి రోడ్ రోడ్ ఎట్లా క్లీన్ చేయాలి శుభ్రత ఎట్లా ఉండాలి ఓకే దాంతో పాటు అధికారులు కూడా సహకరిస్తామని చెప్పిరా సహకరిస్తామని చెప్పిరు వాస్తవానికి సహకరిస్తారు సో ఇరవై తొమ్మిది శాఖల అధికారులు మీ కంట్రోల్లో పనిచేయాలి ఇరవై తొమ్మిది శాఖల డిపార్ట్మెంట్ అన్నారు కదా తెల్లారితో ఒక సెక్రటరీ మాత్రం అవపడతారు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు అవపడదు మరి ఈ అట్లీస్ట్ గ్రామ సభ కన్నా కానీ ఇరవై తొమ్మిది శాఖలు అందరు వచ్చిరా సార్ అంటే వస్తారు సార్ ఇరవై తొమ్మిది శాఖలలో ఏదైనా గ్రామ సభకు వచ్చిరా అంటే అందరు ఒకటేసారి రాలేదు అనేది కానీ కాకపోతే వస్తారు సార్ సో రావాల్సిన అవసరం అయితే ఎందుకంటే ఇప్పుడు సార్ కూచన్పిల్లి ఒక గ్రామ సభ ఉంది అయ్యి మీకు ఎక్కరలేదు సర్పంచ్ గా పూర్తి బాధ్యత అంటే బాధ్యతతో పనిచేసే ఎప్పుడైతే పనిచేస్తున్నారా చేస్తున్నాం పూర్తి స్థాయిలో ఓకే మీ గ్రామ ప్రజలకు మీరు ఇచ్చే సూచనలు ఇట్లనే ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మొక్కలు పెట్టినాం సార్ మొక్కలు సంవత్సరం అవుతుంది సార్ దాదాపు సంవత్సరం నాటి కింద నాటిన మొక్కలు లెక్క లేవు సార్ రెండు సంవత్సరం కింద నాటిన మొక్కలు లాగా పెద్ద అయినాయి సార్ అట్లా అట్లాంటి సహకారం ఇంకా ప్రజలు కూడా ప్రజలు కూడా ఇయ్యాలని కోరుకుంటూ సో మీరు ఏదో పని చేయించారు కదా మరి దానికి గాను బడ్జెట్ వచ్చిందా వచ్చింది సార్ వచ్చింది ఎంబీఏ అయిపోయింది అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏమన్నా పెండింగ్ ఉన్న పనులు ఉన్నాయా మరి ఏమన్నా ఉన్నాయి సార్ ఒక సీసీ రోడ్ ఉంది పెండింగ్ అంటే సాంక్షన్ అయి పెండింగ్ ఉన్నాయి అనేది సాంక్షన్ అంటే ఇప్పుడు కావచ్చు పెండింగ్ ఉంది సార్ సాంక్షన్ వచ్చింది మేము ఏంటంటే వర్షాకాలం ఉంది కదా సో ఇదండి రాజేంద్ర గారు ఇచ్చేటువంటి సందేశం గ్రామ ప్రజల సహకారంతోనే ముందుకు పోతున్నాం అంటుండ్రు అధికారులు కూడా ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ఎంతైతే గ్రామానికి బడ్జెట్ అవసరం అంత బడ్జెట్ కేటాయింప చేసి రానున్న కాలంలో గ్రామ సర్పంచ్ మరియు పాలక వర్గం ద్వారా అటు అధికారులు అంటే ద్వారా అభివృద్ధి అవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది అదేవిధంగా గ్రామ ప్రజలు కూడా తమ సమస్యలను గ్రామ సభలో విధి విధి అనుకుంటే తప్పకుండా వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీ అని గ్రామ సభకు వచ్చి వాళ్ళ సమస్యలు కూడా చెప్పి ఇక్కడనే పరిష్కరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇక గ్రామ సర్పంచ్ అంటే తప్పకుండా అటు నుంచి వెళ్ళి ఎంత సహకారం ఉంటే ఇటు నుంచి కూడా అంత సహకారం ఉంటుంది తప్పకుండా వాళ్ళు కూడా మీకు శ్రేయస్కరంగా చేస్తారని అదేవిధంగా ఒక పారదర్శకంగా ఈ యొక్క డబుల్ బెడ్రూమ్ కూడా పంచుతారని కూడా ఆశిద్దాం చూస్తూ ఉండే ఏబీఆర్ మరొక కార్యక్రమంలో మరొకతో వాళ్ళకి నోదవలసి సార్ నమస్కారం నమస్కారం